Добрый вечер. В эфире итоговая программа «Неделя в Тагиле» в студии Алла Кузнецова. Здравствуйте. Настало время узнать о главных событиях пятницы и уходящей недели. В начале по традиции основные темы выпуска. Депутаты закупили куклы по инициативе губернатора. Народные избранники посетили Антоновский детский дом. Они встретят праздник в пути. Отряд ОМОН отправился сегодня в очередную командировку на Северный Кавказ. Служение слову на служение Родине. Наш корреспондент взяла командировку. Надя не ушла служить в отряд специального назначения. Что из этого вышло? Специальный репортаж. Наши в Абудабе тагинскую выставку вооружения презентовали в Объединенных Арабских Эмиратах. Будут ли сотрудничать две экспозиции? Глава города расскажет в рубрике «Прямая речь». Начнем выпуск с событий пятницы. Отреагировали мгновенно. После нашего вчерашнего сюжета о самоуправстве владельцев магазина сегодня ситуацию на аппаратном совещании прокомментировал глава города Сергей Носов. Напомню, сотрудники супермаркета Купечески периодически перекрывают задвижки в подвале. Жители нескольких квартир дома, где расположен магазин, остаются без горячей и холодной воды на неопределенный срок. Кто такой Купеческий значит, и где там управляющая компания? Кто может взять... Потому что ему на голову капает, и значит, он пошел домой на выходной перекрывать задвижки. Я прошу дать юридическую этому оценку значит, и призвать к ответственности. Глава Тагилстроевского района Геннадий Демьянов доложил мэру, что вопрос уже решен. Больше жителей от недобросовестных предпринимателей страдать не будут. Вал двойных квитанций за услуги ЖКХ в городе остановлен. Это первый результат городской комиссии по работе с управляющими компаниями. Сегодня состоялось ее очередное заседание в мэрии. По прошлому году есть еще некоторые инциденты, но с этого года однозначно все договора упорядочены и прекращено двойное заключение договоров. И поэтому поток жалоб на, вот именно по этой статье он очень резко у нас упал. Очень резко. Также подняли вопрос о том, что каждый четвертый собственник жилья не знает, кто обслуживает дом. Это выяснилось в ходе работы с обращениями тагильчан. Это недоработка управляющих компаний. К слову, некоторые УК не вылезают из прокуратуры и судов. С, недобро... с недобросовестными компаниями, заверил глава города, разговор будет коротким. Мы планируем привлечение серьезных средств и в капитальный ремонт помещений, домов, и в освещение улиц. И в обустройство дворов, и так далее, и тому подобное. Замену лифтов. Я могу прямо сказать, я не собираюсь вкладывать деньги в управляющую компании, которая будет недобросовестно это дальше эксплуатировать. Я не собираюсь вкладывать деньги в управляющие компании, деятельность которых непрозрачна. К другим темам. Депутаты закупили куклы по инициативе губернатора. Глава региона попросил народных избранников больше уделять внимание учреждениям, где воспитываются дети-сироты. Сегодня Елена Чечунова, Вячеслав Погудин и Александр Маслов приехали в Антоновский детский дом вместе с нашей съемочной группой. В этой скорлупе только что вылупившийся младенец. По сценарию это долгожданный ребенок короля и королевы. Герои сказки пустили свою радость в сказочную колыбель по рядам зрителей, которыми подобно любовались лишь сотрудники детского дома. Спектакль актеров театра кукол безвозмездный. Это их совместная идея с депутатами законодательного собрания. Пока лицедеи через сказку общались с малышами, народные избранники посмотрели быт учреждения и своими глазами удостоверились, чего не хватает. Вячеслав Погудин в Антоновском не впервые. То, в чем нуждался каждый детский дом, одежда, обувь. Мебель, ремонты, это постоянная была боль, да, вплоть даже до питания. Сегодня, к счастью, эти вопросы все решены. Дети в тепле, в красивых помещениях. Вы видите, что очень уютно в спальнях. Игрушки есть. Ну и, конечно, хорошее питание. Но главное, говорит депутат, не это. Беспокоит дальнейшая судьба воспитанников детского дома. Очень часто на пути у становителей стоят большие проблемы. Губернатор очень большое внимание уделяет этим проблемам. И сегодня поставлена задача поработать над развитием законодательства. Да, мы выплачиваем единовременное пособие тогда, когда семья усыновляет ребенка. Но достаточно ли оно? Особенно в отношении ребенка-инвалида. Особенно в отношении ребенка, который старше 10 лет. Антоновский с этим, как выяснилось, справляется благополучно. За прошлый год половина ребят обрела семью. И общение, говорит директор, тоже достаточно. Несмотря на удаленность учреждения от города, благотворители и спонсоры дорогу сюда не забывают. Не забыли депутаты вместе с волонтерами первого педколледжа. Привезли коробку 
покупки игрушек и сладостей. Сейчас в Свердловской области 22 тысячи сирот. Большая часть из них так или иначе пристроены. Но все же немала и цифра тех, кого забирать из детских домов, не стремятся. Это 3 тысячи детей. Депутаты делятся. Их большая цель, чтобы страна в подобных учреждениях больше не нуждалась. Елена Терехова, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». После посещения детского дома Вячеслав Погудин встретился с работниками культуры. Выслушал, какие проблемы испытывают и рассказал, чем можно помочь. Готовится ряд законопроектов, изменений уже законопроекта, касающихся культуры. И это не только народный художественный промысел, а есть целый ряд законопроектов, которые будут корректироваться в сфере культуры. И здесь тоже важно ваше, ваше мнение. Но самый болезненный вопрос, говорит, материальная сторона. Мало средств выделяется из бюджета области на культуру. Полтора-два процента. В сравнении на образование дается 20. На развитие материальной базы учреждений культуры, говорит депутат, в этом году область дала дополнительные деньги. Порядка трех с половиной миллионов. Но заработная плата – главная проблема. В ряде некоторых направлений она отстает от средней по области. Образование и бизнес – мировые интеграционные процессы. Сегодня второй день в Нижнем Тагиле работает международная научно-практическая конференция. В Нижнетагильский филиал экономического университета съехались не только ученые городских и екатеринбургских вузов, но и преподаватели университетов США, Болгарии, Франции, Германии, Чехии, Словакии, КНР. Конференция вызвала огромный интерес у научного сообщества мира. 12 заявок из разных стран мира, из разных континентов. Вчера 14 человек из разных стран мира заехали к нам для того, чтобы выставить и представить свои идеи по данной теме – интеграционные процессы бизнес-образования. На конференции отмечали, большинство стран сегодня испытывает острую нехватку квалифицированных кадров. В то же время часть выпускников вузов не может найти работу даже не по своей специальности. Клиенты ориентированы подход в вузе. Созданию такой модели образования был посвящен научный форум. В его рамках прошли круглые столы, мастер-классы, презентации, выставки. Причем не только в филиале экономического университета, но и в других образовательных учреждениях города. Им не до праздника. Они несут службу. Сегодня бойцы ОМОН отправились в командировку на Северный Кавказ для выполнения задач. Поздравить с предстоящим днем защитника Отечества и сказать напутственные слова пришел в отряд и глава города. Действительно, наверное, символично то, что вы уезжаете в командировку в этот предпраздничный день. Мы уверены, что вы будете нести свою службу достойно, как всегда. Мы должны знать, что мы гордимся вами, мы ждем вас обратно домой, все живыми, здоровыми. Командировки бойцы готовились в течение трех недель. Вдали от дома они пробудут 180 дней, полгода. 30 сотрудников ОМОНа будут выполнять задачи по охране общественного порядка. В подобные поездки они выезжали более 20 раз. Площадь славы вновь наполнилась людьми. Сегодня туда стянули школьники, ветераны Великой Отечественной и тружники тыла в преддверии праздника. Всегда рады то, что здесь участвуют школы, ученики всех школ. И это хорошо потому, что они впитывают в себя то, что знают ветераны, они им рассказывают, и они чувствуют дыхание вот этих замечательных, стремительных праздников. На площади Славы подобные митинги проводят не случайно. Именно здесь начертаны имена погибших солдат Великой Отечественной. А также есть и памятник воинам-интернационалистам. Чтобы о них не забывали, глава города Сергей Носов пообещал площадь Славы реконструировать. Уже готовится документация, говорит Геннадий Упоров, а сумма более 180 миллионов рублей. И это были события пятницы. После небольшого блока полезной информации подведем итоги недели. В эфире итоговая программа «Неделя в Тагиле». С вами Алла Кузнецова, и мы продолжаем. Служба новостей нашего телеканала в течение рабочей недели представляла вниманию телезрителей информационную картину каждого дня. Предлагаю вспомнить, на какие события была богата уходящая неделя прямо сейчас. Обзор далее. В понедельник свой профессиональный праздник отмечали сотрудники транспортной полиции. Ведомство исполнилось 93 года. В ведении тагильских транспортных полицейских почти 2000 километров железной дороги, 55 станций и 12 пассажирских поездов. Обслуживают территорию более 250 человек.
Тагильские педагоги делятся опытом. В 86-й гимназии прошел день открытых дверей. В наш город приехали учителя со всей области. Говорили о том, почему учебники быстро устаревают и как учить школьников по-новому. Посетил все районы города. Смог. Во вторник взбудоражил общественность. В результате неблагоприятных метеоусловий над Нижним Тагилом повисло туманное облако. Экологи рекомендовали тагильчанам не открывать окна. В атмосфере была превышена концентрация опасных веществ. Эпидемия респираторных вирусных инфекций отступает. Большинство школ и детских садов вошли в привычный режим работы. Карантин снят. Однако в городе до сих пор действует комплекс противоэпидемических мероприятий. Ошибки исправлены. Автора безграмотного свадебного поздравления нашли полицейские. По указанию мэра, надпись, сделанную на остановке у Стеллы на въезде в город, побелила и закрасила сама автор послания. Контроль выше, качество лучше. В колесобандажном цехе Евраз НТМК завершается монтаж трех высокопроизводительных комплексов для контроля качества железнодорожных колес. С помощью установки можно выявить мельчайшие дефекты. Казачий дух в музее. Личные вещи казаков-победителей Отечественной войны 1812 года привезли в Нижний Тагил. Выставка «Казаки в Париже» открылась в среду в Музее изобразительных искусств. Боеприпасы обнаружили в селе Покровской под Нижним Тагилом. Более 20 снарядов от авиационной пушки нашел местный житель. На место выехала инженерно-техническая группа ОМОН. Специалисты сделали вывод – снаряды опасности не представляют. Сейчас выясняется, откуда они в селе. Стрельба, носилки и люди в противогазах. Работники УВЗ уже в четверг начали отмечать грядущий праздник. На площади перед Дворцом культуры имени Окунева прошла традиционная военно-патриотическая эстафета. Соревновались порядка 700 участников. Рейд по неблагополучным семьям устроили сотрудники ПДН. География таких гастролей обширная – от Гальянки до поселка Горноуральский. Проблемы одни – родители выпивают, еды нет, дети не приходят домой. Сотрудники полиции дали нерадивым родителям последние предупреждения. А сейчас на очереди рубрика «Человек недели». Надежда, которая не тлеет. Тагильчанка Александра Ванюкова, руководитель поискового отряда «Соболь», удостоилась уникальной медали. Это реальная школа патриотизма для них, потому что это не пустые слова, это то, что они держат в руках, это то, что они могут, находясь на местах боев, представить, что там происходило, восстановить картину по архивным документам, которые мы привозим из архива Министерства обороны. Первая в области она получила награду за заслуги в увековечении памяти погибших защитников. Медаль ей вручили на городском торжественном собрании. Служение слову на служение Родине. Наш корреспондент Елена Терехова взяла командировку на день и ушла служить в отряд специального назначения. Чтобы узнать, кто он, настоящий защитник Отечества, какие тяжести в прямом смысле пришлось и испытать, и что нужно для того, чтобы стать настоящим бойцом. Специальный репортаж. В ночь перед службой, признаюсь, не спалось. Вольная журналистская душа боялась даже представить опоздать туда, где жизнь расписана буквально по минутам. И судьба моя, как новобранца, началась оттуда, где и рождается настоящий спецназ. Свободу выбора здесь не предоставляют. Одежда для всех одинаковая, даже для девушек. Штаны, курточка, ремень – непременные атрибуты бойца. И берцы для меня на 7 размеров больше, потому что не носят в спецназе обувь меньше 42-го. Навык, отработанный с детсада, на берцах ломается сразу. Шнурки, объясняют мне, должны быть затянуты так, чтобы не произошел вывих сустава. Но на этом маскарад не заканчивается. В бой пошли, снаряды потяжелее. И его не только пришлось унести, надеть на себя. Бронежилет весом 15 килограммов, а затем в придачу еще и защитный шлем. И в таком виде бойцы отправляются на учения и проводят в обмандировании от нескольких часов в день до суток. Тяжесть, упавшую на плечи, унести не смогла. В снаряжении осилила лишь одну лестницу. Поэтому надо мной жалились и на учение решили не отправлять. А я, в свою очередь, открыла для себя еще одно дело, на которое можно смотреть бесконечно. Стать на исходное положение, бегу марш. 
Выстрелить за две секунды, добежать за три – это одно из занятий, которое входит в трехчасовую физическую подготовку воина отряда специального назначения. Главное, чему обучают бойца – уметь противостоять противникам и обезвредить террористов. И главное, чем он должен уметь пользоваться – оружием. Но на авось здесь не полагаются. И на случай X ребят обучают и элементам боевых искусств. Упирает крючок и правую, этим правым коленом опускаетесь. В отряд специального назначения рассказывают, порой приходят совсем неподготовленные ребята, но в виде стремления всегда идут навстречу. Хватает трех месяцев, говорят, чтобы исправить ситуацию. Ну а мне после нескольких полетов и неудач кое-чему тоже удалось научиться. Но физическая подготовка – лишь начало пути. Спецназ, говорят, тем и отличаются, что помимо армейских уставов здесь происходят учения. Помимо практики отрабатывают и теории, инженерное дело, военно-медицинскую подготовку, огневую и многое другое. К 74 м состоит. Вот видите, ствол, он идет, да? В доствольной коробке. Вот, ствол, ствольная коробка, прицельное приспособление, что себя включает? Прицельная планка, мушка, да? В отряд люди попадают двумя путями. Первый путь – это после школы поступить в военное училище внутренних войск и прийти к нам уже офицером. Второй путь – это приходит личный состав, это ребята, отслужившие в армии, вот потому что отряд сформирован 100% на контрактной основе. Те, кто курс молодого бойца проходит успешно, приходят сюда как на работу. А за 17 лет отряд выезжал и в командировки на Северный Кавказ. Иногда нес и потери. Поездка 2000-го теперь здесь числится черным днем. Она унесла жизни 21 военнослужащего. Идя служить в подразделении специального значения, гражданский человек, либо это военнослужащий другой воинской части, переводимый в подразделение, он идет не для зарабатывания, скажем так, денег, да, в Прежде всего, и для, именно для той цели, чтобы служить и защищать. На Кавказ, рассказывают, бывало и едут с удовольствием. Душа просится в горы. Но даже те, кто не раз бывал в командировках, краповый берет не имеют. Достается он, утверждают, со слезами на глазах. Денис своего крапового добивался три раза. Марш, бросок на 12 километров с полной выкладкой, со всеми препятствиями, огненно-штурмовая полоса. Боевая стрельба, высотная подготовка, акробатика, гимнастика, комплекс рукопашного боя и, соответственно, 12-минутный спарринг. Мое личное мнение, что военная служба – это не только в отрядах специального назначения, не только в подразделениях специального назначения. Это не профессия уже, а образ жизни. Вот. Некоторые в шутку даже говорят от диагноз. Мне о краповом берете можно лишь мечтать. Но дело не только физической подготовки. Настоящий защитник Отечества – это не только мускульная сила. Прежде всего, сила духа. Елена Терехова, Александр Штраух, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». А вот большинство тагильчан в образе защитника Отечества представляют лишь мужчин. Об этом нам рассказали на улицах города, какими качествами, по мнению горожан, должен обладать. И что еще думают о женской службе в армии. Экспресс-опрос на очереди. Но женщина и так защитница, она все защищает и детей, и семью, и мужа. Очень много женщин сейчас служит. 63 -го года тогда первый э, призыв был женщин э, в армию. Прекрасные девчата и прекрасно служили. Очень нравится. У Настоящий защитник Отечества – это прежде всего патриот своей страны. Это человек, который, которому неравнодушна любовь и благостное расположение к ближним. Это вообще к целом в своей стране. Он должен служить в армии, где не защитник Отечества. Как бы родину должен был когда-то либо защищать. Это настоящий мужчина, мужчина да. мужественный, сильный, который э, в любой ситуации поддержит свою девушку, защитит свою семью. И в продолжении военной темы нашего в Абудабе тагильскую выставку вооружения презентовали в Объединенных Арабских Эмиратах. На международном форуме оборонной промышленности будут ли сотрудничать две экспозиции? Этот вопрос буквально через минуту задам главе города Сергею Носову в рубрике «Прямая речь». Также поговорим еще об одном значимом событии – Кубке губернатора на горе Долгая. Не переключайтесь. Программа «Неделя в Тагиле» продолжается и в рубрике «Прямая речь» мы обсуждаем значимые для города темы с главой города Нижний Тагил Сергеем Носовым. Добрый вечер, Сергей Константинович. Добрый вечер. 
Сергей Константинович, ну начнем с события, которое, может быть, уже состоялось неделю назад, но не можем мы его с вами обойти стороной. Это Куба губернатора по прыжкам на лыжах с трамплина на горе Долго. Это первые официальные соревнования, которые состоялись после реконструкции вот такого очень масштабного комплекса. Расскажите, вот ваше первое впечатление, как вообще все состоялось? Мне было, вообще, честно говоря, трудно оценивать, потому что все это происходило очень быстро. И для меня быстро, потому что я на время открыт, я, по-моему, провел где-то часа полтора, наверное, на горе. Так складывались обстоятельства, что мне нужно было уехать. Но в целом, в целом, что можно сказать, что я слышал мнение специалистов, для меня это было очень важно, что ли, значит, или принципиально важно что качество наших трамплинов, качество наших трамплинов, уровень технически наших трамплинов, самих трамплинов, он действительно мировой уровень, mm -hmm. и э, аналогов таких немного. А, и в том числе и по месту расположения и так далее, и тому подобное. Очень такие сравнения происходили. Так интересно было слышать там трамплинов в Инсбруке, трамплинов там, в Америке, трамплин... Инсбрук это Австрия, mm -hmm. там проходили Олимпийские игры когда-то. Трамплинов там, в Сочи, которые до сих пор не построены, там, э, и так далее, и тому подобное. И мы действительно по техническому уровню сами трамплины очень высокие. Ну, очень много высоких гостей было. Это в первую очередь губернатор области Евгений Куйвышев. И если хотите, то есть этот кубок был, ну так скажем, да, его имени. Остался ли он доволен организацией проведения соревнований? Ну, в первую очередь э, я хотел бы отметить, что был федеральный министр спорта э, mm -hmm. Мутко. И действительно он именно посетил открытие трамплина и первый кубок губернатора значит, по прыжкам с трамплином. И в целом визит федерального министра спорта говорит о том, что это было показано потом по федеральным каналам, что это действительно событие так сказать, государственного масштаба. Надо сказать, что открытие этих трамплинов пришлось как нельзя кстати значит, в, цикле, в олимпийском цикле подготовки наших летающих лыжников, наших спортсменов к, к олимпийским играм в Сочи. И уже сегодня или в марте месяце будут проходить еще дополнительные соревнования, которых мы не планировали, mm -hmm. скажем, и не рассчитывали, будут проходить на комплексе горы Долгой. Это российские соревнования разного вида или разного уровня, скажем. И фактически мы говорим о том, что олимпийская сборная будет готовиться э, к Олимпиаде в, э, в Сочи на тагильских трамплинах. А все-таки о губернаторе хотелось бы поговорить. Остался ли он все-таки доволен самой организацией соревнований? Я думаю, здесь дело не в самой организации соревнований как таково. А, насколько я знаю, губернатор удовлетворен тем фактом, что мы сроки по пуску трамплинов выдержали, mm -hmm. потому что были серьезные сомнения а, по выполнению сроков а, пуска трамплина. И в прошлом году было принято важное принципиальное решение, что мы будем проводить соревнования, не будем откладывать, мы, может быть, поставим себя в очень тяжелые условия с точки зрения выполнения сроков. Но чем сложнее задача, тем интереснее ее выполнять. И вот удовлетворение того, что мы выполнили, поставленные перед собой задачи, у губернатора было. Хорошо. Трамплины высокого класса, кроме них, что еще должно появиться в горнолыжном комплексе? Что еще предстоит сделать? Но вообще этот комплекс горы Долгая – это комплекс двоеборцев, лыжного двоеборья. Mm -hmm. Это прыжки с трамплина и это лыжные гонки. Предстоит еще построить в этом году лыжные трассы, это освещенные лыжные трассы, которые летом превращаются в лыжероллерные трассы. То есть также круглогодичные и соревнования, и тренировочный процесс. Mm -hmm. Это необходимо будет сделать в этом году, с тем, чтобы, еще раз говорю, закончить комплекс. Но э, вот первые соревнования, они еще раз э, показали э, те проблемы, о которых мы, которые мы видели, о которых знали, это проблемы, связанные с качеством проекта в целом всего комплекса всей инфраструктуры mm -hmm. комплекса. Сомнения были или опасения были, и соревнования это подтвердили. 
нам необходимо еще будет внести, вносить изменения в проект и вносить изменения в саму инфраструктуру комплекса, для того, чтобы они не, по качеству, не только по качеству самих трамплинов, mm -hmm. но и по качеству инфраструктуры могли обеспечить регулярное системное проведение соревнований самого высокого уровня. Угу. А лыжа роллерной трассы уже есть понимание, какой она будет? Есть. Подрядчик уже определен? Ну, подрядчик будет определяться в результате конкурса, а так или иначе. Но надо сказать, что министр спорта угу. Российской Федерации, товарищ Мутко, ответил, отметил значит, профессионализм, скажем так, и ответственность тагильских строителей. И говорит о том, что мы, во всяком случае, проконтролируем ситуацию ну, в рамках, скажем так, возможного, mm -hmm. тем, чтобы подрядчиками были все-таки тагильские строители. Mm -hmm. Ну, отметили тагильские строители, но федеральный министр спорта средств не пообещал на завершение реконструкции комплекса. Он услышал, во всяком случае, и от губернатора, и от мэра города средства, которые необходимо вложить в этот комплекс. А, кстати, говорили с министром и не только о комплексе горы Долгой, но и о комплексе горы Белой. Есть обещания. Я думаю, что сегодня есть основания эти обещания выполнять. Хотя бы еще раз, потому что мы сроки держим, мы обязательства держим, как бы нам тяжело не было, и мы обеспечиваем качество и приемлемый все-таки уровень эффективности использования федеральных средств. Сейчас мы с вами говорим о долгой как о спортивном объекте для профессионалов. А вот могут туда тагильчане просто прийти на выходной, Конечно. взять лыжи, так, покататься? На этот расчет мы рассчитываем именно, угу. что город долга это один из центров зимнего, и не только зимнего, угу. Спорта. Почему не только зимним? Потому что лыжи роллеры сегодня популярны и летом. Очень много. А тагильчане любят лыжи, значит, любят кататься на лыжах. И вот это удовольствие, в том числе, и прокатиться летом на роллерах, значит, у них будет. И основная задача, это я вижу, не только подготовка олимпийцев. Это не закрытый комплекс, он должен быть открытым. Угу. Так же, как и гора белая сегодня открытый комплекс. Угу. Ну, то есть действительно встает вопрос об инфраструктуре, это и появление каких-то точек общепита, организация торговли, как... Ну, мы сегодня еще раз хочу сказать, что соревнования, которые прошли э, Куба губернатора, они как раз и были как тестовые, задумывались. Mm -hmm. Вы, были выявлены узкие места, которые нам необходимо будет порешать э, к Кубку континентальному, это в середине марта. На все те соревнования, которые будут проходить, и мы все равно рады тому, что сегодня самое пристальное внимание и уважительное отношение к нашему комплексу со стороны Федерации и Министерства спорта Российской Федерации. Ну и летом мы планируем все-таки внести те изменения и дополнения, которые необходимо сделать по результатам тестовых испытаний всех соревнований, которые будут проведены. Угу. Континентальный кубок это соревнование международного уровня. Тагил еще, по-моему, таких не принимал состязаний. Расскажите, как будет организован вот, допустим, размещение этих же гостей? Да, очень много иностранных будет гостей. Ну, планируется все-таки в пансионате, пансионате угу. Аист, так или иначе, будет размещаться. И в том гости... комплексе гостиничном, он вообще не, только, не, не столько гостиничный, как, скажем так, административный корпус, который построен на горе Долгой. Это ну, напротив будущего стадиона, лыжного стадиона, где будет происходить финиш э, uh -huh. лыжной гонки. Э, то есть с размещением здесь все в порядке. Uh -huh. Но вот вопрос с, с обслуживанием, с качественным обслуживанием, как показали тестовые испытания, нам еще не, э, необходимо будет, э, скажем так, поработать с этими вопросами. Uh -huh. Да, если Кубок губернатора освещали, да, федеральные каналы, то на континентальный кубок в несколько раз больше приедет журналистов из разных уголков. Расскажите, как для них будет организована работа в информационном центре, потому что вот я сама слышала жалобы от коллег, что на Кубке губернатора было и прохладно, и была палатка Но... не оборудованная. В середине марта будет, конечно, потеплее, чем в середине февраля, так или иначе. Действительно, 16 февраля было утро довольно морозное. И... 
скажем так, я думаю, что определенные выводы будут сделаны, в том числе значит, вещи, что касается журналистов, некоторые проблемы, они были элементарных, можно было легко решить. Но освещение будет э, действительно шире, что ли, mm -hmm. или больше. И планируется пока в планах э, прямая трансляция э, э, по, э, этих соревнований. Mm -hmm. Причем, значит, э, прямая трансляция, ты попадаешь сразу напрямую в Евроспорт. Э, и в этом плане болельщики тагильчане, зрители тагильчане, значит, имеют шанс себя увидеть, значит, или себя показать, значит, э, на всю Европу. Э, еще раз хотел бы сказать, что мы видели проблемы, связанные с проектированием, mm -hmm. с качеством проекта. Я видел это сразу. Я видел проблемы, связанные с качеством работы заказчика. К сожалению, их нельзя было что-то либо изменить к тестовым испытаниям первому кубку губернатора. Что-то удастся подправить по этим тестовым испытаниям февральским к марту. Но... Необходимы средства, я об этом говорил с федеральным министром, uh -huh. не только на достройку и окончание комплекса, но и на исправление ошибок, допущенных во время проектирования uh -huh. и э, исправление ошибок заказчика. Э, я думаю, что мы друг друга поняли, и я, мы рассчитываем на то, что э, средства будут выделены. Хочу сказать, что уже первого, через неделю, 1 марта, Председатель правительства Свердловской области будет проводить совещание на горе Долгой. Насколько я понимаю, это исполнение тех поручений, которые дал губернатор по результатам соревнований mm -hmm. на, на Кубок губернатора. Хорошо. И Сергей Константинович, так получилось, что в этот же день, когда был Кубок губернатора, вы, не дождавшись церемонии награждения, улетели в Абу-Даби. На 11-ю международную конференцию и выставку оборонной промышленности. Там был представлен стенд нашей выставки вооружения. Расскажите, каким образом, что из себя представляла эта презентация? Там не, не как стенд был представлен, а состоялась презентация для mm -hmm. иностранных журналистов, прежде всего, и для участников выставки презентация. Тагильской выставки, mm -hmm. она сегодня называется Russian Arms Expo. Есть, значит, немножко изменилось там название с точки зрения удобства прочтения ее на иностранном языке. Mm -hmm. Разработаны логотипы, состоялась презентация этой выставки, нашей выставки, которая пройдет с 25 по 28 сентября в городе Нижний Тагил. Mm -hmm. Ну и как, проявили ли интерес к этой интерес презентации? был проявлен. Мне как мэр пригласил значит, от имени Нижнего Тагила, uh -huh. от всех тагильчан, пригласил значит, принять участие в этой выставке. Обещал радушный прием в традиционном нашем тагильском что ли, стиле или варианте. И я думаю, что действительно будет уровень высокий. Для нас очень важна эта выставка. И у нас, я считаю, я посмотрел эту выставку в Абудаме, uh -huh. Есть очень серьезные перспективы, и э, вот выставка, внимание к этой выставке со, э, со стороны, э, скажем, руководства Российской mm -hmm. Федерации позволит, значит, э, серьезно улучшить, я думаю, в ближайшее время инфраструктуру города Нижний Тагил. Угу. Ну, а расскажите все-таки о самой вот этой выставке в Абу-Даби, чтобы хотя бы с ваших слов тагильчане могли сравнить, как у нас проходит, как там. Не, ну, сам уровень организации, конечно, очень высокий. Возможности для участников хорошие. Конечно, павильоны, понятно, это Абу-Даби с кондиционированием. С, сказать, с качеством э, обслуживания инфраструктуры э, на, этой, э, на этой выставке. Mm -hmm. этих, этого одна, один громадный павильон фактически. Значит, э, ну, он, он, скажем так, выполнял он многофункциональный, mm -hmm. в том числе для выставки, которая проходит, Айдекс э, она называется, значит, который проходит в Абудаби. Павильоны, конечно, очень хорошие. Но, может быть, в чем-то Тагил а, превосходит? Ну, Тагил, значит, я посмотрел демонстрационный, так называемый, угу. полигон. А, это не полигон, это просто площадка, значит, с насыпанным песком. Значит, и возможности продемонстрировать даже ходовые, значит, качество техники, значит, они, на мой взгляд, отсутствуют. Это только... 
я бы назвал это подиумом, понимаете, значит, подиум хорошо для, для фэшн-индустрии, а вот для демонстрации военной техники, mm -hmm. на мой взгляд, все-таки не подходит. Возможности продемонстрировать и ходовые качества техники, машин, и их огневую мощь и возможности, Тагил уникален. Mm -hmm. И в этом плане у нас перспектива очень хорошая. А задача сегодня, чтобы к нам ехали, смотрели и хотели приехать снова. Угу. Ну а возможность сотрудничества этих двух выставок существует? Нет, а с, с Айдексом, то есть с Абу Даби угу. нет. А если вы имеете в виду Евросатари, то возможности есть. Угу. А я встречался на этой выставке в Абу Даби, я встречался с генеральным директором Евросатари, с генералом Калада Франком. Мы также обсуждали перспективы и участия Евросатари в выставке в Нижнем Тагиле. Mm -hmm. Во-первых, делегация будет, они приедут. И это первое. Второе, насколько я знаю, значит, договорились подписание некого протокола намерений или соглашения о намерениях о сотрудничестве между Евросатари и нашей выставкой Russian Export. Russian Arms Expo, mm -hmm. а, то есть будет подписано такое соглашение. Что касается визитов а, и участия а, французов, а, или, а, конечно, французы будут участвовать, а, будут участвовать такие компании значит, а, и стенды, как Сажем, как Талис, это мировые лидеры значит, а, в, ну, в своих скажем так, отраслях. Это, коммуникационная техника, система там слежения, наблюдения, целеуказания, значит, прицеливания и так далее. Там, это вообще Талис, это еще система авионики, значит, mm -hmm. вся наша боевая авиация, ведущая на экспорт, летает на авионике Талис, французской авионики. Значит, в том числе гражданский самолет рассматривается на французской авионике. Они, они будут присутствовать на выставке. Что касается участия французских танков, кстати, mm -hmm. я посмотрел mm -hmm. Леклерки значит, во время демонстрационных показов. Наш танк объективно выйдет, выглядит предпочтительнее, агрессивнее, если хотите. Я думаю, что это связано в том числе и с э, э, качеством тех водителей машин, э, уровень их квалификации, которые сидят за штурвалами, значит, за управление этих машин. И в этом плане мы выглядели предпочтительно, на мой взгляд, даже на маленьком кусочке земли. Mm -hmm. а вот ли приедут ли реклерки, mm -hmm. значит, я думаю, будет понятно где-то в марте. Да, французский министр обороны тоже присутствовал на этой выставке в Абу-Даби, но многое будет решаться во время визита президента Франции в Россию в марте месяце, насколько я знаю. Угу. Ну, вы как думаете, вообще это возможно, реально, это, что мы увидим эти леклерки? Ну, нет, ничего невозможно. Интересно посмотреть и на Абрамс американский. Кстати, ничего особенного такого, во всяком случае, внешне не видно. А есть вещи, которые интересны специалистам, и, конечно, даже простым ну, гражданам, mm -hmm. пусть даже там, офицерам или солдатам запаса, или просто, значит, ни разу не служишь. Посмотрите хотя бы в действии, то есть как ездит, как стреляет, когда у него есть возможность, где разогнаться, значит, как, смотри, как он проходит повороты, как водные преграды. Что вот в Абу-Даби нет водных преград, там лужа есть, значит, которые на велосипеде можно проехать. Mm -hmm. Значит, это, ну, это, наверное, все-таки пустыня, они демонстрируют, как в пустыне, там действительно нет водных преград. А боевая техника рассматривается с точки зрения значит, применения ее на всех континентах, так или иначе. Поэтому над визитом работы, и это просто интересно, чтобы к нам ехали демонстрировать свою технику. И добиться этого, над этим надо работать. Символом выставки будет тагильский поднос, да, и решено... Не символом, вот, сувениром. Сувениром. Для гостей решено очень много выпустить подносов. Расскажите, уже принято соответствующее решение? Значит, будет... Принципиальное вот. решение принято, но мы тоже обсуждали этот вопрос, в том числе и на, во время проведения, значит, время, э, вы, 
выставке в Абу-Даби, угу. э, да, тагильский поднос будет официальным сувениром. И он будет, скажем так, подарен каждому гостю или каждому почетному гостю. Но необходимо определиться с количеством этих угу. гостей. Это первое. Второе, да, нужно будет определиться с, с, с тематикой, скажем так, э, подносов рисунков на поднос, угу. ну и необходимо качество, конечно, потому что это мы можем делать, когда захотим, и для нас будет важно сегодня, если будет большое количество, что это не, при, не перешло, то, знаете, вот такой конвейер, угу. потому что тагильский поднос все-таки славится своим профессионализмом, своей красотой. Ну и Сергей Константинович, военную вот эту тему логически завершить поздравлениями к празднику, завтрашнему дню защитника Отечества. У вас есть такая возможность поздравить тагильчан? Ну, вот я говорил уже, или отвечал, отвечая на ваш вопрос о том, что очень, так сказать, выгодно смотрится не только наш танк Т-90С в демонстрационных показах, в том числе и выставки в Абу-Даби не только наш танк, как вот, э, машина, как э, э, оружие. Я считаю, что очень он смотрится выгодно э, потому, что еще раз, за рычагами управления э, сидят профессионалы своего дела, э, которые и определяют значит, наверное, превосходство нашей техники на данный момент, значит, над другими западными э, образцами. Это наши люди, это истинные защитники Отечества. И вот я хочу, значит, на этом примере э, поздравить э, и э, этих людей, поздравить всех тагильчан, э, мужчин, те, кто служил в армии, тот, кто служит, тот, кто будет служить, я надеюсь, и не будет уклоняться от этой почетной обязанности. А работников силовых структур, все, кто сегодня защищает Отечество и неся службу значит, в армии, служа в армии, неся службу в управлении внутренних дел, на всех тех постах, которые и тех должностях, которые нужны сегодня стране, нужны нашим людям. Значит, я хочу поздравить всех с наступающим праздником, пожелать здоровья, успехов и продвижения по службе тех, тех кому служим. Mm -hmm. Ну и э, те, кто э, как настоящий мужчина отмечает этот день, отметить его достойно и быть готовым к празднованию 8 марта. С праздником! Спасибо, Сергей Константинович. Мне остается присоединиться к вашим пожеланиям. Вы прощаетесь с телезрителями. Всего доброго. Здравствуйте. В эфире итоговый за неделю выпуск новостей спорта в студии Александр Сальников. Первыми соревнованиями надолго остались довольны и спортсмены, и зрители. Несмотря на морозную погоду, на кубок губернатора Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина собралось очень много зрителей. Все трибуны были заполнены. Посмотреть на летающих лыжников тагильчане приходили целыми семьями. В кубке губернатора приняли участие более 50 спортсменов из Свердловской области, Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Сахалина и Магадана. Они прыгали с самого высокого из четырех трамплинов – К-120. На реконструкцию комплекса из областного и федерального бюджета ушло более 2 миллиардов рублей. В итоге была проведена реконструкция трамплинов К-90 и К-120, а также возведены два новых трамплина – К-40 и К-60. Подобных спортивных строек в стране не было последние 40 лет, утверждает министр спорта Виталий Мутко, который приехал на открытие соревнований. Теперь в Нижнем Тагиле будут регулярно проходить тренировки и международные соревнования. Ближайший – континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина. А детско-юношеская спортивная школа «Аист» получит статус интерната. И там будут воспитывать талантливых детей со всей страны. В итоге в России будет два мощных центра по прыжкам с трамплинов – в Чайковском и в Нижнем Тагиле, заявил Виталий Мутко. Спортсмены из Нижнего Тагила, которые знают, как обстояли дела до грандиозной реконструкции, говорят, что новые трамплины просто великолепны и являются лучшими в России. А вот погода в день соревнований немного подвела. Ветер превратил спортивное состязание в лотерею. В итоге рекорд соревнований установил Михаил Максимочкин из Нижнего Новгорода, который прыгнул на 134 метра. Тагильчане в тройку лучших, к сожалению, не вошли. 
Баскетболисты 66-й школы выиграли турнир Нижнего Тагила. Более 25 школьных команд приняли участие в четвертом турнире по баскетболу памяти Андрея Долженкова. Этот турнир проходит в Нижнем Тагиле ежегодно перед 23 февраля. В первом полуфинале встречались команды из 10 и 44 школы, где последние оказались сильнее. Во втором полуфинале команда из 66-й школы победила баскетболистов из школы номер 64. В финальной части соревнований баскетболисты 10 школы проиграли ученикам 66-й со счетом 43-32. Как рассказали нам организаторы, впервые перед турниром баскетболисты Старого Соболя и военные офицеры проводили в школах города уроки мужества. Горнолыжники тоже бывают летающими. Убедитесь в этом в субботу. 23 февраля на Горе Белое в новом сноупарке пройдет первенство Свердловской области по фристайлу в дисциплине слоп-стайл. Лыжники будут выполнять трюки на дистанции протяженностью 600 метров. Каждому спортсмену без остановки нужно будет преодолеть трамплины и фигуры, по которым райдерам придется скользить. После нескольких попыток победителей определят среди юношей до 17 лет и среди мужчин. О спорте на этой неделе все. О самом важном и интересном мире спорта узнаете в понедельник из выпуска новостей.